ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইংলিশ মজা তোমরা কেমন আছো সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আজকেও আমি হাজির হয়েছি তোমাদের জন্য ইংলিশের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে এবং তা হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট ইয়েস আমি আজকে আলোচনা করব সাবজেক্ট এবং ভার্বের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটি নিয়ে আমি যেটাকে আমরা বলছি এগ্রিমেন্ট যে সাবজেক্ট কেমন হলে ভার্ব কেমন হবে এই সংগতি নিয়ে আমরা মূলত আজকে আলোচনা করব তো চলো ফার্স্টে আমরা একটু জানার চেষ্টা করি যে হোয়াট ইজ সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট তো দেখো আমি নিচে লিখে দিয়েছি যে সাবজেক্ট অথবা হেডওয়ার্ড অনুযায়ী ভার্বের পরিবর্তনই মূলত হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট ওকে সো সাবজেক্ট এবং হেডওয়ার্ড এই দুটি জিনিসকে তোমাদের জানতে হবে তো সাবজেক্ট না হয় আমরা অনেকেই চিনি কিন্তু হেডওয়ার্ড জিনিসটা কি এটা কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না তো সেক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে বলবো যে ওপরে দেখো আমি ডান পাশে কর্নারে একটা আই বাটন দিয়েছি সেখানে তোমরা ক্লিক করো এবং আমার চ্যানেল থেকে এখনই তোমরা সাবজেক্ট এবং হেডওয়ার্ডের মধ্যে পার্থক্য কী বা হেডওয়ার্ডটা কী এ নিয়ে একটা ক্লাস ক্লাস দেওয়া রয়েছে সেটা করে আসো এবং তারপরে আমার ক্লাসটা এখান থেকে তোমরা শুরু করো দেন তোমাদের জন্য বুঝতে অনেকটা সুবিধা হবে তো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ রুল দিয়েছি সেইগুলো চলো একটু আমরা দেখি তো ফার্স্টেই রুল ওয়ান যেটা সেটা হচ্ছে সাবজেক্টের হেডওয়ার্ড অনুসারে ভার্ব হবে আরেকটু সহজ করে বলা যায় সেটা হচ্ছে হেডওয়ার্ড যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে ভার্ব হবে সিঙ্গুলার আর হেডওয়ার্ড যদি হয় প্লুরাল তাহলে ভার্ব হবে প্লুরাল আচ্ছা তাহলে আমরা এক্সাম্পলের মাধ্যমে ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করি সেটা হচ্ছে দ্য ফেট অফ ম্যানি পিপুল আর মিজারেবল এই সেন্টেন্সে আমরা এটা ইনকারেক্ট আর নিচে কারেক্ট করা রয়েছে এখানে ভুলটা দেখো দ্য ফেট অফ ম্যানি পিপুল আলোচ্য বিষয়ে কিন্তু হচ্ছে ফেট অনেক মানুষের ভাগ্য এই যে ফেট এটাই হচ্ছে মূলত হেডওয়ার্ড তো হেডওয়ার্ডের আসলে অনেকগুলো জায়গা রয়েছে অনেকগুলো জায়গাতে হেডওয়ার্ড বসে তার একটি প্রকার হচ্ছে যে যদি কোনো সাবজেক্টের মধ্যে প্রিপোজিশান থাকে তাহলে প্রিপোজিশানের আগে যে শব্দটি থাকবে সেটি হচ্ছে মূলত হেডওয়ার্ড তো আমাদের হেডওয়ার্ডটা হচ্ছে সিঙ্গুলার ফেট ভাগ্য একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছি তাহলে তো ভার্ব অবশ্যই আর হওয়া উচিত নয় ভার্ব কিন্তু হবে সিঙ্গুলার সেক্ষেত্রে দেখো কারেক্টের ক্ষেত্রে আমি দিয়েছি দ্য ফেট এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার এই আমি ভার্ব কিন্তু নিয়েছি সিঙ্গুলার তো এক্ষেত্রে তোমাদের বলে রাখি যে অনেকে আমরা বুঝতে পারি না সিঙ্গুলার ভার্ব বলতে আসলে আমরা কোনগুলো বোঝাই তো আমি সিঙ্গুলার ভার্ব বোঝার জন্য একটা কৌশল দেব এবং সেটাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে সেটা হচ্ছে প্রোনাউন হি ইজিক্যাল টু যে যে ভার্বগুলো সাপোর্ট করবে প্রোনাউন হি এর পরে যে যে ভার্বগুলো বসে দেখো আমি ডান পাশে দিয়ে দিয়েছি যে হি ইজিক্যাল টু এই যে ভার্বগুলো যেগুলো লেখা রয়েছে এই সব ভার্বগুলোর নামই হচ্ছে মূলত সিঙ্গুলার ভার্ব এই হি দিয়ে তুমি নির্ণয় করবে যে হি এর পরে ভার্বের কোন ফর্মটি বসে সেই ফর্মটি হচ্ছে মূলত সিঙ্গুলার ফর্ম ওকে এরপরে আরেকটিতে আসো দেখি দ্য কোয়ান্টিটি অফ অল স্টুডেন্টস আর গুড এনাফ আমাদের এই সেন্টেন্সের হেডওয়ার্ডটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি কেন কারণ প্রিপোজিশনের আগে যে শব্দটি রয়েছে সেটি হচ্ছে হেডওয়ার্ড হেডওয়ার্ড হচ্ছে একটি বিষয় কোয়ান্টিটি আমি পরিমাণের কথা মিন করছি তো এখানে অবশ্যই আর হবে না তাই কারেক্টের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে দ্য কোয়ান্টিটি হেডওয়ার্ডটা হচ্ছে সিঙ্গুলার সেই জন্য ভার্বটা কিন্তু নিয়েছি সিঙ্গুলার অনেকেই এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোতে ফুল করে ফেলে অল স্টুডেন্টস এটা ফ্লোরাল তাই কিন্তু তারা ভার্ব ফ্লোরাল বা আর দিয়ে থাকে তো এটা হবে না আই হোপ তোমরা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এবার দেখব হচ্ছে রুল টু রুল টু এ বলা হচ্ছে যে তিনটি পার্সন যদি একত্রে সাবজেক্টের পজিশানে বসে তবে প্রথমে কি হবে সেকেন্ড পার্সন তারপরে হবে থার্ড পার্সন এবং তারপরে হবে ফার্স্ট পার্সন এই ক্রম অনুসারে আমাদের সাজাতে হবে তো প্রথমে হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন তারপরে থার্ড পার্সন এবং সবশেষ হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন এই নিয়ম অনুযায়ী আমরা সাজাবো তো এটাকে আমরা আরেকটা কৌশলে মনে রাখতে পারি সেটা হচ্ছে দুইশো একত্রিশ দুইশো একত্রিশ মানে কি দুই মানে সেকেন্ড পার্সন হ্যাঁ এটা তোমরা জানো আর তিন মানে হচ্ছে থার্ড পার্সন আর ওয়ান মানে হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন এই যে ফার্স্ট পার্সন সো এই কৌশলে মনে রাখতে পারো এই শর্টকাটটির মাধ্যমে মনে রাখতে পারো তবে যদি অপরাধমূলক কোনো সেন্টেন্স হয় সেন্টেন্সটির পার্সনের পার্সনটাকে যেভাবে সাজাতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে আসবে হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন তারপরে সেকেন্ড পার্সন তারপরে হচ্ছে থার্ড পার্সন মনে রাখতে পারো এভাবে যে এক এই যে এক মানে হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন তারপরে দুই দুই মানে হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন এবং তিন তিন মানে হচ্ছে থার্ড পার্সন ওকে এই কৌশলে তোমরা মনে রাখতে পারো ফর এক্সাম্পল চলো উদাহরণের মাধ্যমে আমি একটু ব্যাপারটা ক্লিয়ার হওয়ার চেষ্টা করি ইনকারেক্টে লিখেছি আই ইউ অ্যান্ড হি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক তো এখানে দেখো অনেকগুলো
প্রথমে আসবে সেকেন্ড পারসন এই যে সেকেন্ড পারসন তারপরে হি থার্ড পারসন দিয়ে দেব এবং তারপরে হচ্ছে ফার্স্ট পারসন এটা দিয়েছি এবং তারপরে আমি ভার বসিয়েছি লক্ষ্য করো ওপরে ভারটা কিন্তু সিঙ্গুলার ছিল কিন্তু নিচে ভারটি হয়েছে প্লুরাল সো এখান থেকে প্রমাণিত একের অধিক যখনই সাবজেক্ট যুক্ত হয় তখনই কিন্তু ভারটি হয়ে যায় প্লুরাল অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নিয়ম রয়েছে তবে আমরা যে নিয়মটির কথা এখন শিখালাম যে দুইশো একত্রিশ এই এই সিকুয়েন্স অথবা হচ্ছে একশো এই সিকুয়েন্স এই দুটি সিকুয়েন্সের যে কোনো একটা হলেই ভার কিন্তু হয়ে যাবে প্লুরাল আচ্ছা অপরাধ বা দোষমূলক সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু সিকুয়েন্সটা একটু আলাদা ইউ হি অ্যান আই এরপরে আয়ের পরে আমি এম দিয়েছি অনেকে এটাকে রাইট মনে করবে যে আয়ের পর তো সাধারণত অ্যামই বসে তো এখানে সমস্যাটা হচ্ছে যে আই ইউ অ্যান্ড হি আমরা এই সিকুয়েন্সে সাজাবো কেন কারণ সেন্টেন্সটি দেখো যে ইউ হি অ্যান আই তুমি সে এবং আমি অ্যাম দ্য কালফেবল অব দিস ইনসিডেন্ট এই ঘটনাটির জন্য কালফেবল দায়ী দায়ী বা দোষী তো যখনই এরকম কোনো দায় বা দোষের কথা আসবে তখন কিন্তু আমাকে ফার্স্ট পার্সনটা আগে নিতে হবে তারপরে সেকেন্ড পার্সন তারপরে হচ্ছে থার্ড পার্সন অর্থাৎ এই এক দুই তিন একশো তেইশ এই সিকুয়েন্স অনুসারে এবং লক্ষ্য করে দেখো এখানে যখন হচ্ছে একের অধিক পার্সন একসাথে এভাবে বসেছে সাবজেক্টের জায়গাতে তখন কিন্তু ভার্ব এখানে হয়েছে প্লুরাল ওকে আই হোপ বুঝতে পেরেছে এই রুলসটি এবার দেখো থ্রি নাম্বার রুলটি থ্রি নাম্বার রুলটা হচ্ছে যে অ্যান্ড দ্বারা দুটি সাবজেক্ট যুক্ত হলে ভার্বটি হবে প্লুরাল ফর এক্সাম্পল হি অ্যান্ড আই দেখো এখানে সাবজেক্টের সংখ্যা দুটি হি একটি আই একটি যুক্ত হয়েছে কি দ্বারা অ্যান্ড দ্বারা তাহলে এখানে কিন্তু অবশ্যই অ্যাম হবে না হি অ্যান্ড আই দুটি সাবজেক্ট যুক্ত হয়েছে অ্যান্ড দ্বারা ভার্বটি হয়েছে প্লুরাল এটা খুবই সহজ রুল কিন্তু এই রুলটার সঙ্গে আরেকটা জিনিসের সম্পৃক্ততা রয়েছে এই রুলটা যেটা রুল ফোর রুল ফোরটা হচ্ছে যদি কখনো ইজ নো ওয়ান এভরি নো মোর দ্যান ওয়ান নান এটসেট্রা এই শব্দগুলো যদি থাকে এগুলো দিয়ে যদি কোনো সাবজেক্ট গঠিত হয় তাহলে ভার্বটি কিন্তু হয়ে যাবে সিঙ্গুলার এই শব্দগুলো দিয়ে যদি কোনো সাবজেক্ট গঠিত হয় তাহলে ভার্বটি হবে সিঙ্গুলার অথবা আরেকটি রুল এটা এই ক্ষেত্রে তোমাদের জানাতে হয় সবাইকে সেটি হচ্ছে ওয়ান অফ অথবা ইস অফ অথবা আয়দার অফ নাইদার অফ নান অফ এগুলোর পরে যদি কোনো আমরা নাউন বসাই নাউনটি হয়ে যাবে কিন্তু প্লুরাল আর এরপরে যে ভার্বটি আমরা বসাবো সেই ভার্বটি কিন্তু হয়ে যাবে সিঙ্গুলার ফর এক্সাম্পল এই ব্যাপারটা আমরা একটু ক্লিয়ার হই সেটা হচ্ছে ইস বয় অ্যান্ড ইস গার্ল হ্যাভ অন দ্য প্রাইজ এখানে লক্ষ্য করে দেখো অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হয়েছে দুটি সাবজেক্ট বয় এবং গার্ল কিন্তু যখন আমরা ইস এই শব্দটি নিয়েছি ইস শব্দটি যখনই আমি নিয়েছি তখনই কিন্তু ভার্বটাকে আমাকে সিঙ্গুলার করতে হয়েছে হ্যাভ না করে আমাকে হ্যাস করতে হয়েছে এই যে ইস এই শব্দটি যখনই আমরা এখানে বসিয়েছি তখনই কিন্তু ভার্বটা হয়ে গেছে সিঙ্গুলার সো এই শব্দগুলোর যে কোনো একটা যখনই সাবজেক্টের ভেতরে বসবে কোথাও তখনই কিন্তু ভার্বটা হয়ে যাবে সিঙ্গুলার আর পরে যে আরেকটা আমরা হচ্ছে রুল দিয়েছিলাম সেটা অনুযায়ী হচ্ছে এই উদাহরণটি ওয়ান অফ শুধু ওয়ান অফ না এখানে যতগুলো শব্দ শব্দ তোমরা দেখলে এই শব্দগুলো যদি কোথা থাকে এরপরে নাউনটি হয়ে যাবে ফ্লোরাল হ্যাঁ এই যে নাউনটি হয়ে যাবে ফ্লোরাল কিন্তু এরপরে যে ভার্বটা নেব আমরা সেই ভার্বটি কিন্তু হয়ে যাবে সিঙ্গুলার সো দেখো এই যে ওয়ান অফ এরপরে নাউনটি হয়েছে প্লোরাল কিন্তু ভার্বটি নিয়েছি আমরা সিঙ্গুলার ইনকারেক্টের ক্ষেত্রে দেখো এখানে হ্যাপ দিয়েছি এটা কিন্তু ভুল ছিল অনেক স্টুডেন্টই কিন্তু এখানে হ্যাপ দিয়ে ফেলে কারণ তাদের ধারণা হচ্ছে এখানে স্টুডেন্টস একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্ট এটা হচ্ছে সাবজেক্ট এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু এখানে আমরা কি করেছি হ্যাপ নিয়েছি বা হ্যাপ নিয়ে ফেলি অনেকে তো এটা আমরা করবো না ওয়ান অফ থাকলে নাউনটি হবে ফ্লোরাল কিন্তু ভার্বটি হবে সিঙ্গুলার তো এবার আমরা একটা কাজ করব এই যে যে রুলসটা আমরা শিখলাম দুটো রুলস বিশেষ করে তিন এবং চার নাম্বার রুলস এখানে আমাদের একটা রহস্য তৈরি হয় রহস্যটা কি রহস্যটা হচ্ছে যে ধরো অ্যাডমিশন টেস্টে একটা কোয়েশন এসছে চুজ দ্য কারেক্ট আনসার সঠিক আনসারটি খুঁজে বের করো তো বলা হচ্ছে অপশান এতে টুডে বয় অ্যান্ড গার্ল আর ভেরি লিভিট লিভিটের বাংলা তোমরা জানো কি না সেটা হচ্ছে একটু রাগান্বিত ফিউরিয়াস বলা হয় যেটা আর বি নাম্বার হচ্ছে টুডে ইজ বয় অ্যান্ড ইজ গার্ল ইজ ভেরি লিভিট আর সি নাম্বারে বলা হচ্ছে টুডে ইজ বয় অ্যান্ড গার্ল ইজ লিভিট আর ডি নাম্বার অপশানে বলা হচ্ছে অল আর কারেক্ট তো তোমরা একটু গেস করো দেখি এই ধরনের কোয়েশ্চেন যদি যদি অ্যাডমিশন টেস্টে আসে তাহলে তোমরা রাইট আনসার কি করবে তোমরা একটু আনসারটা মিলে দাও মিলিয়ে নাও রাইট আনসারটা কি হতে পারে দেখো টুডে 
boy and girl আমরা জানি যে যখনই and দ্বারা দুটি সাবজেক্ট যুক্ত হয় তখন কিন্তু ভার্বটা প্লুরাল হয় ওকে তাহলে অবশ্যই এটি রাইট আছে এটি কোনো ভুল নেই এরপরে বি নম্বরে বলা হচ্ছে টু এ ইজ বয় এন্ড ইজ গার্ল আমরা বলেছি ইজ এই শব্দটি যদি হচ্ছে থাকে কখনো সাবজেক্টের ভিতরে ইজ এই শব্দটি থাকে তাহলে ভার্ব কিন্তু হয়ে যাবে সিঙ্গুলার তাহলে এটি রাইট আছে এখানে কোনো ভুল নেই আবার সি নম্বরে আসো টু এ ইজ বয় এন্ড গার্ল এখানে বয় এবং গার্লের ক্ষেত্রে একটা জায়গায় ইজ ব্যবহার করা হয়েছে তো সাবজেক্টের ভিতরে ইজ থাকলেই ভার্বটি কিনতে হবে সিঙ্গুলার তার মানে এটিও রাইট আছে সুতরাং এই এম সিকিউ রাইট আনসার হচ্ছে অল আর কারেক্ট তো এই ধরনের অনেক সময় গোলক ধাঁধা আসে একটু পাজল তৈরি হয়ে আমাদের ভেতরে আমরা অনেকে বুঝতে পারি না সো রাইট আনসারটাই হোক তোমরা বুঝতে পেরেছি এখানে রাইট আনসার হচ্ছে অল আর কারেক্ট সবগুলো রাইট আনসার আচ্ছা তো এরপরে আমরা দেখব হচ্ছে রুল ফাইভ রুল ফাইভটা হচ্ছে অর নর বাট এগুলো পরে যখন কোনো নাউন বা প্রোনাউন থাকে ভারটা হবে কিন্তু সর্বশেষ নাউন বা প্রোনাউন অনুযায়ী অর্থাৎ এই যে অর বাট নর এগুলো পরে যে নাউন বা প্রোনাউন থাকলো সেটা অনুযায়ী কিন্তু আমাদের ভার্ভ হবে ফর এক্সাম্পল ইনকারেক্টে দিয়েছি আইদার হি অর হিজ ফ্রেন্ডস দেখো এখানে আইদার আমরা হি এরপর একটা সাবজেক্ট অরের পরে হিজ ফ্রেন্ডস আর একটি সাবজেক্ট তাহলে সাবজেক্ট কয়টি হলো দুটি সাবজেক্ট যুক্ত হয়েছে আইদার এবং অর দ্বারা তাহলে কোন সাবজেক্টটাকে আমরা প্রাধান্য দেব সর্বশেষ যে নাউন বা প্রোনাউনটি থাকবে অর্থাৎ হিজ ফ্রেন্ডস তো হিজ ফ্রেন্ডটা কি দেখো এটা হচ্ছে প্লুরাল তাহলে এখানে হ্যাজ হবে না সেই জন্যই এখানে আমরা ফ্রেন্ডস থাকার জন্য আমরা হ্যাজ না নিয়ে আমরা এখানে কি নিয়েছি হ্যাভ নিয়েছি এটাই হচ্ছে রুল ফাইভ তো এটা নিয়েও আমি দেখেছি যে কিছু রহস্য তৈরি হয় কিছু পাজল তৈরি হয় এম সি কিউ কোয়েশনগুলোতে যেমন ধরো একটা কোয়েশন এসছে যে হুইজ ইজ কারেক্ট সেন্টেন্স নিসের কোন সেন্টেন্সটিকে আমরা রাইট বলবো অপশন এ আই দ্য হিজ ফ্রেন্ডস অর দ্য বয় হ্যাজ সলভ দ্য প্রবলেম কি মনে হয় ঠিকই রাইট আছে তোমাদের নাকি বি নাম্বার আই দ্য বয় অর হিজ ফ্রেন্ডস হ্যাভ সলভ দ্য প্রবলেম এটি রাইট রয়েছে নাকি সি নাম্বার আই দ্য বয় অ্যান্ড হিজ ফ্রেন্ডস হ্যাভ সলভ দ্য প্রবলেম এখানে অ্যাকচুয়ালি সলভ হবে হ্যাঁ ফার্স্ট পার্টিসিপল হবে অ্যান্ড ডি নাম্বার হচ্ছে অল আর কারেক্ট নাকি সবগুলো রাইট আনসার তো তোমরা একটু গেস করে দেখি রাইট আনসার কি হতে পারে তো চলো একটু মিলিয়ে নেই যে রাইট আনসারটা আসলে কি হতে পারে তোমরা একটা বিষয় মনে রাখবে যখনই কখনো আইদার অর নাইদার নর এগুলো দ্বারা যখন দুটি সাবজেক্ট যুক্ত হয় তখন দুটি সাবজেক্ট যুক্ত হলে এবং এর ভিতরে যদি একটা থাকে সিঙ্গুলার এবং একটা যদি থাকে প্লুরাল আরেকটা যদি থাকে প্লুরাল তাহলে যেটা প্লুরাল সেটা কিন্তু সব সময় দ্বিতীয় সাবজেক্ট হিসেবে বসবে তার মানে দেখো প্রথমটাই যেটা ভুল হয়েছে সেটা হচ্ছে হিজ ফ্রেন্ডস এটা কিন্তু প্লুরাল এটা আমি প্রথমে নিয়েছি আর দ্য বয় এটা সিঙ্গুলার আমি এটা পরে নিয়েছি এটা কিন্তু ভুল হয়েছে আমার সো রাইট আনসার এটা হবে না এটা হচ্ছে ফুল আনসার বি নম্বরে আসো আইদার দ্য বয় হ্যাঁ বয়টা হচ্ছে সিঙ্গুলার হিজ ফ্রেন্ডস এটা হচ্ছে প্লুরাল দ্বিতীয় সাবজেক্ট যেটা হবে সেটাকে প্লুরাল অবস্থায় রাখবে এবং সেটা অনুযায়ী কিন্তু আমাদের ভার্ভ করতে হবে তাহলে হিজ ফ্রেন্ডস এটা যেহেতু প্লুরাল এবং সে অনুযায়ী কিন্তু আমাদের ভার্ভ প্লুরাল হ্যাভ হয়েছে অতএব সেদিক থেকে অবশ্যই বি নাম্বারটা রাইট আর দেখি সি নাম্বারটার কি অবস্থা আইদার দ্য বয় অ্যান্ড হিজ ফ্রেন্ডস এখানে ভুলটা হচ্ছে কনজাংশনের সমস্যা সেটা হচ্ছে আইদারের ফরে নর্মালি কিন্তু অর বসে দেখো এই যে আইদার ডট ডট অর বাট কখনোই আয়দারের পরে কিন্তু অ্যান্ড বসে না এটি হচ্ছে ভুল এই কারণে এখানে এটা হওয়ার সম্ভাবনা কোনোভাবে নেই আর অল আর কারেক্ট তো হচ্ছে না কারণ সবগুলো যেহেতু রাইট নয় অতএব এইখানে রাইট আনসার হচ্ছে বি নাম্বারটা এরপরে দেখব হচ্ছে সিক্স নাম্বারটা সেটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ যদি কোথাও থাকে ইনফিনিটিভ বলতে আমরা কি বুঝি আমি এই যে এই পাশে লিখে দিয়েছি টু এর পরে ভার্বের বেস ফর্ম যেটাকে আমরা টু প্লাস ভি ওয়ান বলছি বেস ফর্ম এমন কোন একটি বিষয় অথবা জেরান্ড অর্থাৎ যেটাকে বলছি ভার্বের সঙ্গে আইএনজি আর তোমরা যারা জেরান্ডে ক্লাসটি করতে চাও বা জেরান্ড সম্পর্কে যারা বোঝো না ওপরে একটি আই বাটন দিয়েছি তোমরা সেখানে ক্লিক করো এবং আমার চ্যানেল থেকে জেরান্ডে ক্লাসটি করে আসো তাহলে এই আলোচনাটি বুঝতে তোমাদের জন্য আরও অনেকটাই সুবিধা হবে তো যাই হোক যেটা বলছিলাম যে জিরান্ড ভার্বের সঙ্গে আইএনজি অথবা কোনো ক্লজ তো ক্লজ জিনিসটা কি সাবর্ডিনেট ক্লজের বিশেষ করে বৈশিষ্ট্য ক্লজ তো অনেকগুলো প্রকার রয়েছে আমি এখানে বিশেষ করে সাবর্ডিনেটের প্রকারগুলো বলছি যে সাবর্ডিন ক্লজের বৈশিষ্ট্যগুলো যদি আমরা কখনো দেখতে পাই এবং তারপরে যদি সেন্টেন্স থাকে এই যে ইনফিনিটিভ এই যে জিরান্ড তারপরে হচ্ছে কোনো ক্লজ যদি সেন্টেন্সের সাবজেক্ট অবস্থানে থাকে তাহলে ভার্বটি কিন্তু হয়ে যাবে সিঙ্গুলার হয়তো বা অনেকটাই বুঝতে
তো সাবজেক্টের পজিশনে যখন থাকবে এরা তখন ভার্বটা কিন্তু হবে সিঙ্গুলার কিন্তু দেখো আমি এখানে কি করেছি আমি আর করেছি এটাই ভুল সো যখন এরকম ইনফিনিটিভ সাবজেক্টের ভিতরে আছে তখন এই ভার্ব করতে হয়েছে সিঙ্গুলার আবার দেখো জিরা অ্যান্ড দিয়ে যে ভুলটা হয় ভার্বের সঙ্গে আইএনজি হ্যাঁ এই যে ভার্বের সঙ্গে আইএনজি আছে ভার্বটি সিঙ্গুলার করব আমরা কিন্তু দেখো এখানে আমি ভার্বটি করেছি প্লুরাল তো কারেক্টের ক্ষেত্রে দেখো এই যে জিরা নিয়েছি এবং ভার্বটি করেছি সিঙ্গুলার দ্য ওয়ার্কিং অফ ম্যানি লেভার্স ইজ ইনলেস্টেড এরপরে আরেকটি ইনকারেক্টের ক্ষেত্রে যেটা হয় ক্লজ দিয়ে এই যে ক্লজ সাবর্ডিনের ক্লজের বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ যেগুলো বললাম এই সাবর্ডিন ক্লজের বৈশিষ্ট্যগুলো যদি কোথাও থাকে এবং তারপরে যদি এবং সেটা যদি সাবজেক্ট পজিশনে থাকে তাহলে কিন্তু ভার্বটা হয়ে যাবে সিঙ্গুলার দেখো আমি এখানে কিন্তু নিয়েছি আর এই যে সাবর্ডিন ক্লজের বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও আমি কিন্তু আর নিয়েছি এটাই হচ্ছে ভুল সো রাইট অ্যান্সার কী করেছি হোয়াট ইউ হ্যাভ সেই টু দ্য পিপল আমি এই যে সবটুকু নিয়েছি সাবর্ডিন ক্লজের বৈশিষ্ট্য এবং সাবর্ডিন ক্লজ এটা এবং এরপরে ভার্ব কিন্তু আমি নিয়েছি সিঙ্গুলার ওকে সো আই হোপ সিক্স নাম্বার রুলটা তোমরা বুঝতে পেরেছো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা রুল এরপরে দেখবো সেভেন নাম্বার সেভেন নাম্বার রুলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং সহজ সেটা হচ্ছে যদি কোনো পরিমাণ বাচক শব্দ সময় সময়মূলক কোনো শব্দ সংখ্যা বয়স দূরত্ব এগুলো যদি কখনো সাবজেক্টের ভিতরে তোমরা দেখতে পাও এরপরে সরাসরি ভার্বটি করে দেবে সিঙ্গুলার ফর এক্সাম্পল টু থাউজেন্ড ডলার্স আর নট সাফিসিয়েন্ট ফর দিস প্রোজেক্ট তুমি লক্ষ্য করে দেখো টু থাউজেন্ড ডলার্স এটা কিন্তু কি এটা হচ্ছে আমাদের সংখ্যা রাইট তো যদি সংখ্যা কোনো সাবজেক্টের ভেতরে থাকে হ্যাঁ রয়েছে সো ভার্ব অবশ্যই প্লোরাল হবে না ভার্বটি কি হবে সিঙ্গুলার সেই জন্য টু থাউজেন্ড ডলার্স আমরা কিন্তু আর না নিয়ে কি নিয়েছি ইজ নিয়েছি তো এভাবে পরিমাণ সংখ্যা যেটাই সাবজেক্টের ভিতরে থাকুক না কেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা ভার্বটি করে দেব সিঙ্গুলার আচ্ছা তো এরপরে দেখব হচ্ছে আমরা এইট নাম্বার এইট নাম্বার রুলটি হচ্ছে প্রথম সাবজেক্ট এবং দ্বিতীয় সাবজেক্ট অর্থাৎ এখানে সাবজেক্টের সংখ্যা থাকবে দুইটি আর মাঝখানে জয়েন্ট হবে এই শব্দগুলো দ্বারা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যালং উইথ টুগেদার উইথ শুধু উইথ অ্যাকোম্পানিড বাই অ্যান্ড তারপরে নট অথবা নো দ্বারা আরেকটি সাবজেক্ট যুক্ত হবে যদি এমনটি হয় তাহলে প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব হব তো অনেকে হয়তো বুঝতে পারো নি ব্যাপারটা ক্লিয়ার করি ফর এক্সাম্পল ইনকারেক্টে দেখো ফারহান অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিজ ফ্রেন্ডস এই যে এখানে সাবজেক্টের সংখ্যা কয়টি দুইটি তো দুটি সাবজেক্ট যখন হবে মাঝখানে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্বারা যখন যুক্ত হবে এই যে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্বারা যুক্ত হয়েছে সাবজেক্ট দুইটা তো তাহলে এরপরে আমরা ভার্বটা কিন্তু কি করেছি দেখো এখানে ভুল করে কিন্তু হিজ ফ্রেন্ডসটাকে আমরা সাবজেক্ট ভেবেছি এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু আমরা আর নিয়েছি তো এইটা আমরা করতে পারবো না আমাদের নিয়মটা হচ্ছে যে এইগুলো দ্বারা এই শব্দগুলো দ্বারা যদি কখনো দুটি সাবজেক্ট যুক্ত হয় প্রথমটা অনুযায়ী কিন্তু আমাদের ফার মানে ভার্ভ হবে যেহেতু এখানে ফারহান কি হচ্ছে সাবজেক্ট আমাদের মূল সেই জন্য কিন্তু আমরা এখানে ফারহান ইজ ট্রাইং টু টেক দ্য সার্টিফিকেট অফ ড্রাইভিং আই মিন ফারহানকে আমি সাবজেক্ট ভেবে কিন্তু ভার্ভটি নিয়েছি এরপরে নাইন নাম্বার নাইন নাম্বার রুল হচ্ছে এটি তো আরেকটি বিষয় বলি যে আজকে ভিডিওটি একটু লম্বা হয়ে যাচ্ছে কারণ আমি লম্বা করছি এই কারণে কারণ আমাকে অনেকে কমেন্টে জানিয়েছে যে ভিডিওটা যখনই পার্টভাবে করা হয় পার্ট ওয়ান পার্ট টু তখন অনেকে দেখাচ্ছে পার্ট ওয়ানটা পায় বা পার্ট টুটা পায় বাকিটা বুঝতে পারে না অনেকেই তো আসলে চ্যানেলে এসে ভিডিওটা সুন্দরভাবে ধারাবাহিকভাবে দেখতে পারে না অনেকে দেখা যাচ্ছে সার্চ দিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখে তো সেই জন্য আমি ভেবেছি যে এটা পার্ট না করে আমি পুরোটা একসাথে দেবো যদিও অনেকটা বড় হয়ে যাচ্ছে আজকে ভিডিওটা তো ভিডিওটা বড় হলেও সেটা তোমাদের জন্য তোমাদের সুবিধার্থে আমি এটা করছি মূলত রুল নাইন যেটা সেটা হচ্ছে দা প্লাস নাউন এবং তারপরে যদি একটা অ্যান্ড থাকে এবং তারপরে যদি আরেকটি নাউন থাকে ভার্বটি হবে সিঙ্গুলার আবার দা যদি থাকে দুইটি এই যে দা হচ্ছে দুইটি মাঝখানে অ্যান্ড থাকবে নাউন তো অবশ্যই দুইটা থাকবে তারপরে ভার্বটি কিন্তু হয়ে যাবে প্লুরাল তাহলে ব্যাপারটা সহজ করে বলতে গেলে এভাবে বলা যায় যে একটা আর্টিকেল দা হলে ভার্ব হবে সিঙ্গুলার আর আর্টিকেলের সংখ্যা যদি হয় দুটি তাহলে ভার্বটি হবে প্লুরাল চলো ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করি ফর এক্সাম্পল দ্য জাজ অ্যান্ড দ্য ম্যাজিস্ট্রেট এখানে আমি দেখো জাজ একটা নাউন ম্যাজিস্ট্রেট আরেকটা নাউন নাউনের সংখ্যা দুটি কিন্তু আর্টিকেল কিন্তু একটি অর্থাৎ যিনি জাজ তিনি হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট আর তাহলে এখানে কিন্তু একজন ব্যক্তিকে যেহেতু আমি বোঝাচ্ছি তাহলে অবশ্যই এখানে আমার ভার্বটা কিন্তু হয়ে যাবে সিঙ্গুলার আর শর্টকাট ট্যাকটিকটা হচ্ছে একটা আর্টিকেল যখন সাবজেক্টের ভিতরে আমি ব্যবহার করব দা তখন ভার্বটি কিন্তু হবে সিঙ্গুলার কিন্তু যখন আমি ব্যবহার করব বা
সো শর্টকাটে বলতে গেলে যে যখনই সাবজেক্টের ভিতরে দুটি আর্টিকেল দা চলে আসবে তখনই ভার্বটি করে দেব প্লুরাল এরপরে দেখব রুল টেন অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত দুটি সাবজেক্ট যদি একই বস্তু বা কোনো অর্থকে বোঝায় তখন ভার্বটি কিন্তু হবে সিঙ্গুলার অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হবে কিন্তু অর্থ হবে একটা ফর এক্সাম্পল স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইন দ্য রেস তো তোমরা জানো হয়তো বা স্লো অ্যান্ড স্টেডি যেমন স্লো মানে হচ্ছে কি আস্তে আস্তে আর স্টেডি মানে কি দৃঢ়তা তো আস্তে আস্তে এবং দৃঢ়তা এইটা না বুঝিয়ে আমরা কিন্তু দুটার অর্থ একটা বলবো সেটা হচ্ছে ধীর স্থির তো ধীর স্থির বোঝাচ্ছি আমরা স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইনস দ্য রেস তো যেহেতু স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইনস দ্য রেস একটা জিনিসকে মিন করছে ধীর স্থিরকে সেক্ষেত্রে কিন্তু ভারটা করে দিয়েছি সিঙ্গুলার নর্মাল নিয়মটা হচ্ছে যে অ্যান্ড দ্বারা যখন দুই পাশে দুটি সাবজেক্ট যুক্ত হয় তখন কিন্তু ভারটা হয়ে যাওয়ার কথা ছিল সিঙ্গুলার আর সিঙ্গুলার ভার্ব হচ্ছে সেইগুলো যেগুলোর সঙ্গে হয় এস বাই এস এই যে এস বাই এস হয়েছে আর আমি তো প্রথমে বলে দিয়েছি যে হি যাকে যাকে সাপোর্ট করে তারাই হচ্ছে সিঙ্গুলার দেখো হিয়ের পর কিন্তু উইন হয় না হিয়ের পর কিন্তু উইনস হয় তো সেই জন্য কিন্তু উইনসটা হচ্ছে সিঙ্গুলার সো ওই সূত্রটা মনে রেখে দেবে যে হিয়ের পরে ভার্বে যে রুটটি হয় সেটি হচ্ছে মূলত সিঙ্গুলার আচ্ছা এবার দেখব হচ্ছে আমরা এগারো নাম্বার রুল এগারো নাম্বার রুলটা হচ্ছে কালেকটিভ নাউনের তো কালেকটিভ নাউন যদি কোথাও থাকে ভার্বটি হবে সিঙ্গুলার আবার কালেকটিভ নাউন যদি থাকে এবং সেটি যদি কোনো বিচ্ছিন্নতা বোঝায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোঝায় তাহলে ভার্বটি কিন্তু হবে প্লুরাল তাহলে কালেকটিভ নাউন আসলে কোনগুলো এখানে আমি নিচে দিয়ে দিয়েছি গুরুত্বপূর্ণ কালেকটিভ নাউন সমূহ অনেকগুলো কালেকটিভ নাউন ইংলিশে রয়েছে অনেক পরিমাণেই রয়েছে তার ভিতরে যেগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রায় পরীক্ষাগুলোতে দেখা যায় আমি সেগুলো দিয়ে দিয়েছি তোমরা একটু দেখে নেবে এই কালেকটিভ নাউনগুলো সাধারণত বেশি ব্যবহার হয় তো এই কালেকটিভ নাউনগুলো যদি থাকে নর্মালি ভার্বটি হবে সিঙ্গুলার দেখো দ্য জুরি ওয়ার এটা ভুল ছিল দ্য জুরি আমরাই করেছি ওয়াজ এই যে জুরি কিন্তু কালেকটিভ নাউনের ভেতরে ছিল শব্দগুলো একটু দেখে নেবে সবাই কিন্তু আমি বলেছি যদি ভিন্নতা বোঝায় ভিন্নটা ভিন্নতা কেমন অর্থের দিক দিয়ে দ্য জুরি ওয়াজ ডিভাইডেড জুরিরা অর্থাৎ জুরি মানে তো তোমরা জানো যে জুরি হচ্ছে বিচার কাজে নিয়োজিত কয়েকজন মানুষকে একসাথে জুরি বলা হয় জুরি বোর্ড বলি যেটা আমরা তো জুরি বোর্ডের মানুষরা ডিভাইডেড হয়েছিল ইন দেয়ার ওপিনিয়নস তাদের মতামতের ভিত্তিতে তাহলে ভিন্নতা তাদের মতামতের দিক থেকে আলাদা হয়েছিল এই যে ভিন্নতা বোঝাচ্ছে এই ভিন্নতার জন্য কিন্তু আমরা মূলত কি করছি তার জুরি দেখো আমি ওয়াজ না নিয়ে কিন্তু আমি ওয়ার নিয়েছি তো এরকম যখন ভিন্নতা বোঝাবে সেন্টেন্সে কোনো ওয়ার্ড দ্বারা দেয়ার অথবা পরে যে ওয়ার্ডটি ইউজ করা হচ্ছে ওপিনিয়ন না হয়ে ওপিনিয়নস হয়েছে এরকম যখন প্লোরাল অর্থ বোঝাবে তখন কিন্তু কালেকটিভ নাউন হওয়ার সত্ত্বেও ভার্টি হয়ে যাবে প্লোরাল সো কালেকটিভ নাউনের রুল আমরা কয়টা দেখলাম আরেকবার রিভিশন করি সেটা হচ্ছে কালেকটিভ নাউন ভার্টি হচ্ছে সিঙ্গুলার কিন্তু মতের ভিন্নতা হলে কালেকটিভ নাউন থাকা সত্ত্বেও ভার্টি হবে প্লোরাল আচ্ছা এরপরে বারো নম্বর দেখব বারো নম্বর রুলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ছোট রুল সেটি হচ্ছে আর্টিকেল দায়ের পরে যদি কখনো অ্যাজেক্টিভ সাবজেক্টের জায়গাতে থাকে তাহলে ভার্টি হয়ে যাবে প্লোরাল ফর এক্সাম্পল দ্য হেল্পলেস এই যে দেখো দা নিয়েছি দা হেল্পলেস এটা হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ যারা যারা না জেনে রাখো সো এরপরে ভার্টি কি হবে প্লোরাল এই যে ইজ এটাই ছিল আমার ভুল এখানে ইজ হবে না এখানে কিন্তু দেখো আমি কি নিয়েছি কারেক্টের ক্ষেত্রে দ্য হেল্পলেস আর করেছি সো যে কোনো সময় তোমরা কখনো আর্টিকেলের পর মানে স্পেশালি দায়ের পরে যদি অ্যাজেক্টিভ থাকে সেটি কিন্তু অবশ্যই কমন নাউন হয় তোমরা একটু জেনে রাখবে কমন নাউন এবং সেটা প্লুরাল হয়ে যায় আর যার কারণে ভার্টি কিন্তু প্লুরাল হয়ে যায় আর দা আমরা সাধারণত দেখেছি এরকম যে দ্য রিস দ্য পোর এই জাতীয় সাবজেক্ট হলে তারপরে ভার্ব কিন্তু ভার্বটি কিন্তু প্লুরাল হয়ে যায় এরপরে তেরো নাম্বার সেটি হচ্ছে সাম বোথ অল ম্যানি আফিউ প্লাস এরপরে একটা নাউন বসবে এবং নাউনটি কেমন হবে কাউন্টেবল এবং প্লুরাল তাহলে ভার্টিও কিন্তু হবে প্লুরাল তবে যদি বা এর কিছু আলাদা শব্দ রয়েছে যদি কখনো মাস এ লিটিল সাম অল এগুলো পর যদি নাউন হয় এবং নাউনটি যদি আনকাউন্টেবল হয় তাহলে ভার্টিও কিন্তু হবে আবার সিঙ্গুলার ফর এক্সাম্পল অল দি স্টুডেন্টস ইজ বিজি তো বেসিক্যালি অল থাকলে তো আসলে ইজ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই কারেক্ট ক্ষেত্রে কি করেছি অল দি স্টুডেন্টস অল নিয়েছি এবং সেই জন্য কিন্তু আর নিয়েছি এই যে অল ছিল এখানে এবং লক্ষ্য করে দেখো নাউনটি কিন্তু কাউন্টেবল প্লুরাল হয়েছে হ্যাঁ এই যে কাউন্টেবল প্লুরাল হয়েছে ইনকারেক্ট ক্ষেত্রে আরেকটি দিয়েছি সেটা হচ্ছে এই যে এখানে যেগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে এ লিটিল মিল্ক আর নেসেসারি এ লিটিল এই যে দেখো এ লিটিল এবং এরপরে নাউনটি
মিল্ক এবং তারপরে ভার্বটি হয়েছে সিঙ্গুলার এই শব্দগুলো কিন্তু মূলত আনকাউন্টেবল এর জন্য ব্যবহার করি আমরা এবং যখন ব্যবহার করব তখন কিন্তু ভার্বটি হয়ে যাবে সিঙ্গুলার আচ্ছা এরপরে আমরা দেখব 14 নম্বর রুল সেটি হচ্ছে ম্যানি এরপরে যদি এ বা এন থাকে নাউনটি হবে সিঙ্গুলার ভার্বটি হবে সিঙ্গুলার কিন্তু ম্যানির পরে নাউনটি হয়ে যাবে প্লুরাল যদি হয় তবে ভার্বটি কিন্তু হবে প্লুরাল ফর एग्जांपल ম্যানি এ ম্যান ওয়ার देयर এটা ভুল কারেক্ট ক্ষেত্রে দেখো এই যে ম্যানি আমি ম্যানি নিয়েছি তারপরে এ হ্যাঁ একটা এ আসছে এবং তারপরে হচ্ছে নাউনটি সিঙ্গুলার এই যে ম্যান কিন্তু সিঙ্গুলার সেই জন্য কিন্তু ভার্বটি হয়েছে সিঙ্গুলার ওয়ার না হয়ে কিন্তু আমি কি নিয়েছি ওয়াজ নিয়েছি আচ্ছা এরপরে ম্যানির পরে কিন্তু আবার যদি আর্টিকেল না থাকে তাহলে নাউনটি কিন্তু হয়ে যাবে প্লুরাল দেখো এখানে ভুল করে আমি ম্যান দিয়েছি তো সেই জন্য দেখো ম্যানি ম্যান না করে মেন করেছি এবং সেই জন্য কিন্তু এই যে ভার্বটা প্লুরাল করেছি এই যে ওয়ার নিয়েছি ওকে এন্ড আজকে আলোচনার আমাদের লাস্ট রুল সেটা হচ্ছে 15 নাম্বার রুল যে ডট ডট আই মিন শুরুতে কিছু থাকবে এরপরে নাউন বা প্রোনাউন তারপর হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন আই মিন রিলেটিভ প্রোনাউনে আমি রুলটি তোমাদের শেখাচ্ছি এই মুহূর্তে তো তোমরা যারা রিলেটিভ প্রোনাউনের বিস্তারিত ক্লাসটি করতে চাও রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যাপারগুলো নিয়ে তো আমি ওপরে আই বাটন দিয়েছি তোমরা সেখানে ক্লিক করে রিলেটিভ প্রোনাউনের ক্লাসটি করে আসতে পারো সেখানে রিলেটিভ প্রোনাউন নিয়ে বিস্তারিত আমি কথা বলেছি তাহলে এই আলোচনাটি বুঝতে তোমাদের জন্য অনেকটা সুবিধা হবে তো যেটা বলছিলাম যে নাউন বা প্রোনাউনের পর যদি কখনো রিলেটিভ প্রোনাউন থাকে তবে এরপরে অবশ্যই ভার্ব হবে ঠিক আছে এক্ষেত্রে রিলেটিভ প্রোনাউনের পূর্বের নাউন বা প্রোনাউন অনুযায়ী ভার্ভ হবে আই মিন এই যে নাউন বা প্রোনাউন আছে সেটা অনুযায়ী কিন্তু এই ভার্বটা হবে ফর এক্সাম্পল আই নো দ্য মেন হু হ্যাজ কাম হেয়ার এখানে দেখো আমি যে রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে হ্যাজ কাম হেয়ার করেছি এখানে কিন্তু ভুল হয়ে গেছে একটা কি ভুল দ্য মেনটা হচ্ছে প্লুরাল তাহলে তো অবশ্যই এখানে হ্যাজ হবে না তাই কারেক্টের ক্ষেত্রে আমি যেটা করেছি আই নো দ্য মেন এই যে মেনটা হচ্ছে প্লুরাল আর এরপরে রিলেটিভ প্রোনাউন হু রয়েছে সো যেহেতু মেনটা হচ্ছে প্লুরাল এবং সে অনুযায়ী কিন্তু আমরা এখানে কি করেছি হ্যাজ না করে আমরা কিন্তু হ্যাপ করে দিয়েছি সো এটাই নিয়ম যে রিলেটিভ প্রোনাউন যদি কোথাও থাকে রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে ভার্বটি কেমন হবে সেটা ডিপেন্ড করবে যে রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে সাবজেক্টটি কি সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল যেহেতু এটা প্লুরাল সেই জন্য আমি কিন্তু এখানে হ্যাপ নিয়েছি কিন্তু যদি এখানে মেন না থেকে যদি এখানে ম্যান থাকতো তাহলে কিন্তু আমি এখানে হ্যাপ নিতে পারতাম না তখন আমাকে হ্যাজ নিতে হতো এটাই হচ্ছে আসলে নিয়ম ওকে তো এই ছিল আজকের আলোচনা আলোচনাটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে আরেকটি কথা বলে রাখি যে আমি যেহেতু প্রায় প্রতিটি কমেন্টের উত্তর দিয়ে থাকি তোমরা আমাকে কমেন্ট করবে তোমরা কি ধরনের সমস্যাগুলো ফেস করছো কোন ধরনের টপিকগুলোর ওপরে ক্লাস করতে চাও আমাকে তোমরা জানাবে ইনস্ট্যান্ট আমি দু এক দিনের ভেতরে সেটা প্রিপেয়ার করে তোমাদেরকে সেই ক্লাসটা উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব তো তোমরা সবাই নিজেরা ভালো থেকো অন্যকে ভালো রেখো আর শেষ করার আগে আরেকটি কথা সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকো